Hai teman-teman, kembali lagi sama aku Rifki. Welcome to my channel. Jadi di video kali ini aku akan membuat tutorial yaitu cara menggunakan Native UI di Spotify. Jadi penggunaan Native UI itu adalah sebuah option atau pilihan yang terdapat di sebuah filter. Misalkan teman-teman ingin membuat dua loop di dalam sebuah filter. Nah, jadi untuk menggunakan ya kita perlu menggunakan Native UI. Jadi option bisa dipilih gitu. Dan sebelum lanjut ke video tutorialnya, bagi teman-teman yang belum mensubscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan sudah baik kita lanjut ke video tutorialnya. Nah, yang pertama teman-teman buka dulu aplikasi Spala Air, lalu di Create New dan Blank Object. Setelah itu teman add bahan-bahannya. Nah, lalu di compression dan add object. Lalu kita pilih rectangle. Dan di rectangle ini kita ubah namanya dengan BG atau background. lalu di size nya di fill white dan fill high lalu kita tambahkan material dan material ini kita ubah namanya di satu lalu di paste editor dan kita tambahkan terlebih dahulu kamera texture nah kita tarik fast color load kamera texture dan loot karena kita menggunakan dua loot <coughs> jadi kita copy ini fast color loadnya oke Nah, material ini kita tambahkan panahnya nah, sehingga dia ke sini dan baru satu load jadi di yang kedua kita tidak perlu menambahkan ritenya lagi kita hanya perlu menambahkan sebuah material baru kita ubah namanya jadi dua dan panahnya terklik lalu kita taruh kesini teman -teman. nah setelah itu kita buka scriptnya atau codingnya nah bg di sini atau background itu harus sesuai dengan di sini teman, -teman. Kalau di sini namanya filter, ini juga harus filter karena dia saling terhubung. Nah dan di sini image texture itu terdapat di texture satu dan dua. Jadi kita perlu ubah satu dan dua dan material satu dan dua material 1 dan 2 dan kita klik sini oh ya untuk teman-teman ini bisa bukanya di notepad itu pasti ada di semua windows notepad oke okay. dan ini ada error karena kita klik project dan edit properties kita hilangkan centang dari facebook lalu di sini nanti kopi dan tiga dan dom selesai 
Oke, sekian aja video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. See you next time dan bye.